Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est exactement ça que j'ai vu. Ah, ou du moins, ça ressemblait à ça, les 100 watts. Ouais. Ah, c'est que la, la nuit dernière, j'ai, j'ai fait un rêve. Ouais, mais pas n'importe quel rêve, hein. un rêve assez spécial, merci. Ah, ça avait pas de bon sens. Ouais, j'étais comme dans un... Ben, ben j'étais pas tout seul, hein. Ouais, on était... Euh... Ah, c'est bien bizarre. Mais ça, c'est, c'est depuis qu'on a des cours de bio à l'école que je rêve à des choses comme ça, tu sais, c'est assez spécial. J'ai... Ah ben, ça me donne une idée, ça. <coughs> Vous voulez protéger votre environnement Veillez à l'entretien régulier de votre voiture. Ainsi, vous économiserez de l'énergie et réduirez la pollution de l'air. Un message des épiciers IG à bon prix et bon choix. 20 000! Peut-être même 35 000. Peut-être même tant de petits Québécois qui sont allés à la guerre au Vietnam il y a 20 ans. Et que je vais avoir à ma table, il n'y a pas les 20 000. Mais ils n'étaient pas obligés d'aller là, c'est quoi l'idée? Ah, ben je vais leur demander c'est quoi l'idée. Surtout, je vais leur demander qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant la guerre au Vietnam. Oh, oui. Alors, je pense que ça va être absolument passionnant. Allez-vous être capable d'entendre ça, vous? Oui. Vivez l'aventure de Mathieu l'Astucieux à Cinécado. Beau cavalier. M'aiderais-tu à accomplir la fin de ma vengeance? <rire> oui. Préfère, Et dimanche, 7 janvier, à 18h30. Elle vient de prendre un hot dog du chef avec des frites. Ben oui. Elle marche vers sa cabine. Mais comment? Elle s'arrête. Elle le trouve pas. C'est incroyable. Elle cherche le Heinz, en trouve pas nulle part. Non, t'as pas. Hein. Là, elle regarde par ici, la voit, elle s'en vient. Pardon, mais il n'y a pas d'autre Heinz. Oh, pas possible. <rire> Tiens. Merci. En passant, moi, c'est Stéphane. Avec Heinz, tout a plus de goût. Imaginez-vous donc que... Ben, j'étais un spermatozoïde. Oui, oui. Ben, j'étais pas tout seul, hein. Ah non, on était deux millions. Et on se bousculait. On avait du plaisir. C'était super drôle. Hey, tout à coup, le système d'alarme. Drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Ah, ben, les mauves, les cheveux poussent drôles en ville. Mmh. Vous venez de la campagne? C'est en plein ça, ma petite orange. Regarde-moi ça, ces beaux yeux de la campagne, tout frais. Hé, hey, si vous venez de la campagne, euh, pouvez-vous répondre à une question? Vas-y, ma petite tangerine, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que d'instruire les gens de la ville. Bon. La poule, elle vient au monde dans un œuf. Mm -hmm. Les œufs viennent de la poule. Mais qu'est-ce qui vient en premier, euh, l'œuf ou la poule? Ah, ça, ma petite Clémentine, c'est une bonne question, ça. Oui, euh, je l'ai posé à mes parents qui m'ont dit qu'ils l'avaient posé à leurs parents, 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 qu'ils l'avaient posé à leurs parents. Euh, ainsi de suite jusqu'à Adam et Ève. Ouais. Puis qu'est-ce qu'on dit, euh, Adam et Ève? Ah, c'est très simple. Hein? Comment, Comment ça? ça? Adam a dit que c'était la poule, puis Ève a dit que c'était l'œuf. Cette semaine, à Caméra 100 watts, la vie après la mort. Christian Lavigne est décédé des suites d'une vilaine morsure de chien. Maintenant, il vit une paisible et calme à la campagne. Dis-nous quelques mots, Christian. Nadia Pagé est morte, étouffée par un os de dinde dans le gosier. Elle nous accorde une entrevue exclusive. Les frères Robert ont tellement mangé de gâteaux aux carottes qu'ils nous ont quittés à tout jamais. Depuis ce temps, ils détestent les carottes. Avant son décès, Eve Besner était l'une des plus bavardes de son quartier. Depuis sa réincarnation en chef, elle cause. Elle cause. Mais elle cause. Charles-Antoine est mort noyé dans sa bolle de toilette en 1975. Nous l'avons rencontré dans sa nouvelle vie. Bonjour, Charles-Antoine. Comment trouvez-vous votre nouvelle vie? Que vous y croyez ou non, la vie après la mort existe. Et vous, à la maison, que deviendrez-vous après votre mort? Ici, Alexandre Morin, pour le Club des 100 watts. Hé, hey, Gérard, tu m'en allais, moi, là, là. Oui, les gens, là, mais il faut qu'on se parle sérieusement avant d'arrêter. Là, Régis, là, je suis très inquiet à ton sujet. T'es-tu déjà demandé ce que tu vas faire plus tard? Ah oui, m'aller regarder aller dessus le corps, après ça, m'aller péter tes sacs verts en ruelle. Alors, tu comprends pas ce que je veux dire, c'est pas le plus tard, là, quand tu veux être plus vieux, mettons. Ah! Non, je suis vraiment très inquiet à ton sujet, là. Oui, oui, je m'inquiète pas pour en tout. Non, mais gars, je te dis pas ça pour être méchant avec toi, là, mais tu travailles jamais, puis tu passes ton temps à chialer. Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire plus tard? Ben, faut toujours pas avec ça, mon Gérard. Moi, je chiale puis je travaille pas. On va faire un prof comme toi. D'où on vient, où on va. Où on va, je le sais pas, mais d'où on vient, ça, par exemple, je le sais. Moi, je viens du ventre de ma mère. Ha, ha, je vous apprends rien, les 100 watts, hein. Euh, la fécondation in vitro, savez-vous c'est quoi? Ah ben oui, les bébés éprouvettes. Oh, ça, c'est compliqué. Ben, pour nous en parler, on a trois spécialistes. Alors, on a Isabelle Tremblay, on a Fanny Boisseau et Annick Thériault. Euh, bon, bien, bien, vous connaissez mon signe? Hop, bienvenue dans le club des 100 watts. Toum, pardon, toum, tip. À côté, on lance tout derrière et on fait du ski alpin. Bon, euh, où est-ce que vous avez fait vos recherches pour euh, la fécondation in vitro et les bébés éprouvettes? On a fait notre recherche à l'hôpital Saint-Luc, où on a passé une journée avec un biologiste. Oh, avec un vrai spécialiste. Oui. C'est dans le cadre de quoi que vous avez fait euh, ça, ces recherches? J'ai fait à notre école il y a deux ans, quand on est en année. OK. Ouais. Hey, qui peut me dire qu'est-ce que c'est que les bébés éprouvettes? Mais les bébés éprouvettes, c'est une méthode d'avoir des bébés pour les femmes qui, ont, qui manquent soit une trompe ouais. ou qui sont... la trompe est, est bloquée. OK. Quand tu parles des trompes, c'est les trompes de fallope euh, près de l'utérus, là, c'est ça? Oui. OK. Comme on voit ici. Euh, ça, c'est les conduits pour que les spermatozoïdes aillent euh, aux ovules. Féconder les ovules. OK. Alors, si ça, c'est bloqué, les spermatozoïdes ne peuvent pas passer. Non. Alors, pourquoi on dit bébé éprouvette? Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont fécondés dans des petites boîtes comme ça. Des ah. boîtes épées des on va chercher, donc, on va chercher un, euh, un ovule, ouais. et puis on, on va le, le féconder dans une petite boîte comme ça. Oui, avec des spermatozoïdes. Ah, qui... Ça s'appelle l'éprouvette. Mais après ça, le bébé ne se développe pas dans l'éprouvette. Non, non. Non, écoutez, quand on marque André, c'est pas ça. Comme, le bébé se développe où? Dans l'utérus de la mère. On va envoyer les, euh, les ovules qui vont être dans la petite boîte, ici. Oui, dans l'utérus? Oui. 
OK. Puis là, on va espérer qu'ils vont s'accrocher à l'utérus pour former un bébé. Bon, euh, tu dis on va espérer parce que ça fonctionne pas toujours? Non. Autrement dit, on est allé chercher des ovules. On, on les a sortis du, euh, de l'utérus, en fait, des, des trompes. Euh, on les a fécondés en éprouvettes. On les remet dans l'utérus. Et là, c'est pas sûr que ça fonctionne. Non. Ah, c'est compliqué, ça. Combien faut... Euh, c'est quoi les chances de réussite? Bien, il y a une personne sur trois, les femmes qui sont tombées enceintes, mais il y a juste mmh. une personne sur cinq qui va avoir euh, un bébé euh, bien vivant, euh, normal. OK. Et lorsqu'on parle de fécondation in vitro ou bébé éprouvette, c'est la même chose? Oui. Bon, ben, vous voyez les... C'est pas compliqué, les bébés éprouvettes, hein? C'est très compliqué. Lui, le chauffeur, je vais augmenter de 0,0005 cents le litre l'hiver prochain. Ça va nous coûter ça? 12... Ça n'a pas de bon sens! Ça va nous coûter 8 dollars et 67 sous de plus pour se chauffer l'hiver prochain, c'est tic! Oh. Hey, papa, hein? Quoi? Ouais. Est-ce que tu pourrais me dire d'où est-ce qu'on vient, nous autres? Papa! Papa. Ok, ok, ça va, pas de panique, là. Ordre et méthode. Bon, bouge pas, je vais répondre à ta question, je reviens tout de suite. Qu'est-ce qu'il prend, lui? Aucune idée, je n'ai jamais vu comme ça. <rire> bon. Euh, les enfants? Ça fait longtemps. Que quoi qu'on se disait que. Euh, bah, soyez-vous donc confortablement <rire> sur le sofa, là, s'il vous plaît, qu'on puisse vous parler, là. Bon, euh, ça fait longtemps qu'on se disait. Ouais, qu'on se disait qu'éventuellement, ça. Ça arriverait que. Puis, je, ça vient d'arriver. Ouais. Vous allez vous séparer. Oh, mais non, 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 de... Ben, à cause, là, maman? Ben, de, de ça, ça justement. justement. Justement, de ça. De quoi? De, de, euh, des bébés. Bon, d'où ils viennent, puis... Euh, etc., etc. Ben, 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 on le sait d'où ils viennent, les bébés. Hein? Les petits gars, ils viennent en dessous d'une feuille de chou. Ben oui, puis les petites filles sont apportées par les cigognes. Tout le monde sait ça. Ah, bon, ben, si vous le savez, d'abord, ça change tout. Ah ben là, <rire> euh, à l'âge que vous avez, à l'âge qu'ils ont, là, à l'âge qu'ils ont, il serait temps qu'ils apprennent les vraies choses. <coughs> Entre les mamans et les papas, ça se passe comme... Euh, 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 ça se passe comme entre les oiseaux, les oiseaux et, euh, et euh, les abeilles. Ah, les... Maman, maman, parce que toi, ça fait longtemps qu'on le sait comment ça se fait des bébés. Ah? Ah. Ben, euh, ben, ben, pourquoi tu nous as demandé ça d'abord, Benoît? Je voulais seulement savoir <rire> si nos ancêtres venaient de la France. Ah. ah. Hey, n'empêche que j'ai hâte à l'été prochain, moi. Pourquoi? Ben, je vais aller voir dans les ruches comment les abeilles font ça. <rire> Moi, je pense que je vivais dans le Moyen Âge, puis que j'étais un cavalier. Ben, ça. Là, je défendais des princesses. C'est ça. C'est le Quand je vais mourir, bon, ben, en premier, je vais aller au paradis. Puis après, ça. Puis après, Dieu va choisir du monde. Puis moi, je vais être dans une de ces personnes-là. Puis après, je vais revenir dans un corps d'une autre personne. Puis je vais vivre une, une vie différente. Je pense que j'aurais pu être Cléopâtre. J'ai vu une photo d'une pyramide en Égypte. Puis j'ai toujours eu l'impression que je l'avais déjà vue. Moi, je pense que on, on reste dans notre tombe, on peut dire, mais on change pas. Parce que quand on est mort, on devient de la poussière et puis euh, on, on fait rien d'autre. Tout rond, tout rond, tout égal. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. T'es bien fait. Oh, là. Bonjour, les jeunes. Vous avez des questions, vous avez des problèmes. Si vous travaillez les neurones, écrivez au prof Boff. Il n'y en aura plus de problème. Vous savez pourquoi? Parce que le prof Boff, c'est... 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 C'est...
Bien, bien, Charlie, bien. Aujourd'hui, les amis, on va répondre à une tonne de courriers. Écoutez bien ça. Marc-Olivier Poulain me demande si je porte une perruque. Diane Beaulieu me demande mon âge. Alain Frenette veut savoir si je suis marié. Caroline Rivard se demande pourquoi j'ai les cheveux frisés et orange. Marie-Josée Simard se demande si je me peigne en me levant. <rire> Olivier Renault veut savoir si je suis myope ou presbyte. Caroline Babin se demande pourquoi je n'ai pas de cheveux sur la tête. Et enfin, Julie Sirois veut savoir le nom de ma mère. Si je comprends bien, peuple et jeunes adultes, vous voulez savoir d'où je viens. Eh bien, ensemble, nous allons regarder dans mon passé et je vais vous montrer quelques souvenirs de famille et quelques photos. C'est ce que ma mère mangeait quand elle était enceinte de moi. Mmh. Bel objet. Oh! Et si j'ai plein de choses intéressantes, voyez-vous? Ça, ce sont des photos. Mmh. Ça, c'est magnifique. Ça, ça, c'est mon papa. Il s'appelle Pelletier. Mmh. Et j'ai aussi une sœur. Une sœur qui s'appelle Marie-Denise. Pourquoi je ne m'appelle pas Pelletier, moi? Ah, je ne m'appelle pas Pelletier. Ben, c'est un concours de circonstances. C'est parce que la première fois que mon père m'a vu, là... Oh, ça, c'est moi quand j'étais bébé. <rire> c'est mignon. Je devais avoir deux, trois mois là-dessus. <rire> Belle femme. Oui, la première fois que mon père m'a vu, la première chose qu'il a dit, c'est... Bof! Puis le nom est resté. <rire> et quand j'étais adolescent... Ah, je, je comprends. Les, les adolescentes et les jeunes demoiselles me trouvaient très, très, très jolis garçons. Mais moi, je n'aimais pas beaucoup la couleur de mes cheveux. Alors, j'ai décidé d'essayer toutes sortes de teintures différentes. Puis, je suis resté pris avec cette couleur-là sur la tête. Qui est, soit dit en passant, absolument phénoménal pour faire de la télévision. Mais qui est, bon, dans la vie, qui est peut-être un petit peu dégarni. Alors, ce que je fais, c'est que le soir, le soir, je mets une petite perruque quand je sors. Très discrète. <rire> à peu près comme ceci. Mmh. Et puis là, je m'en vais danser avec Madonna dans les petits clubs là, du centre-ville. Et là, tout le monde se demande, mais voyons donc, c'est qui la fille qui est avec le prof bof? Il est tellement éclatant. <rire> puis c'est moi, ça me fait plaisir. <rire> Après, c'est une chicane, mes amours. Après, j'aime. Ah. Beau, beau mâle, beau mâle. C'est vrai que vous êtes un beau mâle, prof bof. Faut lui dire, sinon il n'y a pas de bonne humeur. Savez-vous d'où ça vient la légende des cigognes? Tout le monde sait que c'est pas vrai, les cigognes n'apportent pas les nouveaux-nés à la maison, mais savez-vous d'où ça vient cette légende-là? Ben, c'est les naturalistes scandinaves qui ont, ben, il y a longtemps de ça, étudié les déplacements de la cigogne. Ils se, sont, ils se sont aperçus que la cigogne, à chaque année, pourtant c'est un oiseau migrateur qui se promène un peu partout, elle revient au même endroit, bâtir son nid et s'accoupler avec le même partenaire. Alors, les, euh, les naturalistes scandinaves se sont dit, ben, comme c'est un oiseau très, très fidèle, ce serait un beau symbole, ça, euh, de la nativité. Alors, c'est l'oiseau qu'on choisit pour dire que c'est l'oiseau qui apporte les bébés. Eh oui, c'était ça, les histoires. Fanny, combien ça coûte, la fécondation in vitro, Alors, les ça bébés prouvés? Euh, 1800 dollars par essai. C'est pas, euh, admettons que la femme, elle a des triplés, là. Ben, c'est pas 1800 dollars par enfant, c'est... Les trois en même temps. Pour l'injection? Oui. Mais com com comment ça se fait qu'elle pourrait avoir des triplets? Bien, c'est à cause que si, euh, si on injecte trois ovules fécondés, bien, ils s'accrochent à l'utérus, bien là, ça peut faire... Ah, ouais. si les trois s'accrochent? Oui. Ah, c'est ça. Et on peut en injecter jusqu'à combien? Jusqu'à environ sept. Sept. Alors, pour être sûr que ça fonctionne, oui. on, on injecte oui. plus, euh, plus d'ovules que pas assez. Mm -hmm. Ah, bon! Aimeriez-vous ça, les 100 watts, avoir des triplets? C'est le fun, ça? En faisant apparaître 5 pour 1 sur notre tableau à la toute fin de la partie. Joanne, vous commencez, vous avez le choix des armes. Les voyages. Bon, on va vouloir dire une réponse. Bizarre, s'il te plaît, je t'en prie. Je vais vous donner le nom de l'État national. Si je l'ai fait réponse, on va donc vous payer. Avant d'être votre bébé, je vous avais rien demandé. Maintenant vous devez m'aider Ne me laissez surtout pas tomber Dites-moi d'où je viens Dites-moi où je vais Répondez clairement S'il vous plaît Dites-moi d'où je viens Dites-moi où je vais Répondez clairement S'il vous plaît D'où je viens ça m'inquiète pas Faut pas trop se creuser les ménages Rien qu'à vous voir, ne le niez pas Pour comprendre que je descends du singe Dites-moi d'où je viens, dites-moi où je vais Répondez clairement, s'il vous plaît Dites-moi d'où je viens, dites-moi où je vais 
répondez clairement, s'il vous plaît. Ce qui me fait peur, c'est le futur. Qu'est-ce qui va m'arriver demain Je vous jure que quand je regarde au loin, je me prends vraiment pas pour un dur. Dites-moi d'où je viens, dites-moi où je vais. Répondez clairement, s'il vous plaît. Dites-moi d'où je viens, dites-moi où je vais. Répondez clairement, s'il vous plaît. Avant d'être votre bébé, je vous avais rien demandé. Maintenant vous devez m'aider. Ne me laissez surtout pas tomber. Dites-moi d'où je viens. Dites-moi où je vais, répondez clairement, s'il vous plaît. Dites-moi d'où je viens, dites-moi où je vais, répondez clairement, s'il vous plaît. Répondez clairement, s'il vous plaît. Répondez clairement, s'il vous plaît. Cet homme que vous voyez est devenu l'un des plus grands savants de son temps. Grâce à une découverte faite aux îles Galapagos en 1835. Croyez-le ou non, ce chercheur allait affirmer un jour que l'homme descend du sein. Une théorie qui continue encore de séduire les sans -ois. Charles Darwin débarque aux îles Galapagos après un long et pénible voyage sur le Beagle. Malgré une santé fragile, le brave Charles entreprend des recherches sur l'origine de l'homme. Descendrait-il des plantes, des insectes, des grenouilles ou d'Adam et Ève? Un bon jour, complètement découragé, Charles Darwin fait une rencontre qui allait marquer la science à tout jamais. Depuis ce jour, il ne fait l'ombre de doute que l'homme descend vraiment du soleil. Salut mes petits consommateurs! Vous faites de l'angoisse, vous faites de l'anxiété. Vous passez vos journées à vous demander d'où vous venez, où vous allez. Eh bien, fini les crises existentielles grâce à mon super guide spirituel de Zipot. Grâce à mon super guide spirituel de Zipot, vous saurez toujours d'où vous venez et où vous allez. Puis c'est pas cher à part ça, seulement... 399 et 99! Après tout, est-ce que je vous ai déjà compté des mentries? À ce prix-là, ça vaut la peine d'achaler vos parents pour jamais perdre le nord? En bon 100 watts que vous êtes, les 100 watts, euh, vous êtes sûrement intéressés aux ampoules électriques. Hein? Savez-vous qu'on approche euh, dans la nouvelle ère de l'ampoule éternelle? Bon, C'est fini, ça, le temps où on change des ampoules 100 watts là, plusieurs fois par année. Non! Maintenant, aux États-Unis, il y a une nouvelle ampoule qui dure 20 ans. Okay? Elle nous donne 60 000 heures d'éclairage. Hey, C'est beaucoup, ça. Hein? C'est l'équivalent de 80 ampoules normales. Ça veut dire que là, si vous êtes en, en sixième année, là, la prochaine fois que vous allez changer votre ampoule, ben, euh, vous allez être marié, vous allez avoir des enfants et tout et tout. C'est génial, ça. Hein? Isabelle, euh, outre la façon normale de, de, de fécondation là, pour avoir des bébés, les bébés prouvettes, est-ce qu'il y a une autre façon? Oui, il y a la méthode in vivo. C'est quoi in vivo? Bon, mais ça, c'est le médecin, il insère directement les spermatozoïdes jusque dans les trompes. Ah, au lieu de le faire en laboratoire, en, en laboratoire ils font directement dans, dans, dans les trompes. Et pour ça, il faut que la femme ait des trompes intactes. Ah ah! Ah ah! Ça veut dire que maintenant, il n'y a plus de raison pour ne pas avoir d'enfants. C'est ça. Euh, oui, il y en a peut-être une. Le coût de la vie. Oui. Hein? Parce que ça coûte cher, les enfants, les 100 watts. Krishna! Krishna, na na na, na 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 na, hey, goodbye, oh Krishna, dis-moi de où est-ce que je m'en vais, je... Par là! Ouais! <rire> <rire> 
Ils vont m'enterrer, puis après ça, bien, euh, partie de moi, mon âme, mais elle va partir, puis il va aller vivre une vie, puis il va former quelqu'un d'autre. La seule chose que je pense, c'est que j'étais un, un embryon dans le ventre de ma mère. J'ai aucune idée sur où j'étais avant. Je pense que j'étais dans un lac, je sais pas lequel, un petit poisson rouge. Je me prends les bains, je me sens bien dans l'eau. Puis euh, en février, tu le signe du poisson. Alors, euh, j'ai toujours pensé que j'étais un petit poisson rouge. Je suis allée au paradis, puis euh, être avec d'autres gens qui ont, qui ont déjà été morts, avec les fleurs, l'amour, la tendresse. Euh. Oh! Sugar Twin, au bon goût de sucre. Sugar Twin est sucré avec du Nutrasuc à 100%. Seulement 2 calories par sachet. Le vrai goût de sucre de Sugar Twin, seulement 2 calories par sachet. Ouh, mousse Alberto! Une souplesse incomparable. La mousse Alberto, la mousse coiffante européenne. Conçue pour maintenir votre coiffure tout en douceur. Mousse Alberto! Une souplesse incomparable. Oh, Alberto! Vivez l'aventure de Mathieu l'Astucieux à Cinécado. Beau cavalier, m'aiderais-tu à accomplir la fin de ma vengeance <rire> Oui. Et dimanche, 7 janvier à 18h30. Protégez votre environnement, ne nettoyez pas l'entrée avec un boyau d'arrosage. Vous gaspillez de l'eau potable. Utilisez un balai. Un message des épiciers IG à bon prix et bon choix. Moi qui pensais que vous vouliez m'impressionner. De nos jours, les céréales ont besoin d'un peu plus d'apparat. Un assortiment quelconque de garniture ou, ou de texture. Ça, ça c'est un peu tout nu. Hein. C'est juste des flocons. Mmh. J'ai peut-être tort, parce que dans le fond, j'aime ça. C'est classique, simple. Pas besoin de flafla. Les cornflakes de Kellogg. Les cornflakes. Goûtez-y encore pour la première fois. Alors, mes spécialistes en bébé éprouvette, vous voulez faire quoi plus tard, Isabelle? Euh, archéologue. Archéologue. Toi, Fanny? Caméra girl. Oh! C'est un caméraman, mais au féminin, ça. Oh, une caméra girl. C'est bon, hein? C'est très bon. C'est très bon. Et puis toi, euh, Annick? Médecin. Médecin. Ben, t'es bien parti. Je vous souhaite bonne chance. Salut les 100 watts. D'où on vient, d'où on va, je ne sais pas. Mais demain, on est là. Même poste, même heure. Ciao. Nous remercions le magazine Vidéo Presse d'avoir collaboré à cette émission. Pour en savoir plus sur les sujets du Club des 100 watts, consultez Vidéo Presse. Come in here.